Jag hoppar det. Och Leif Gimbe Persson. Jag hintade ju i förra avsnittet att vi skulle vara counterterrorister. Och det ska vi faktiskt köra på här i Counter-Strike. Ja, nu prövar vi det här. Didast 2 SE. Nu ska ni se att jag kommer vinna. Och nu låter det här. Den där. Vad är hela Aka? The Immovable Object. Det är jag. Leif GV Persson. Men hej. Det där var inte snällt på något sätt. Men jag säger det bara. Men så där går det. Ja, eller Leif GV Persson. Jag spenderar många timmar i mina dagar. Med att dricka hembränt och skjuta raket i världen. Så det här är ju helt i mitt. Det här är ju helt mitt ämne kan man säga. Det här var inte en fin. Det här var en fiende. Det här var också en fiende. Jag har aldrig varit bra på att dansa, men... Det här med att skjuta har man ju lärt sig. Leif G.V. Persson behöver ingen sikte. Jag tog en av dem. Nu kör vi den så kallade Hagelbrakaren. Den introducerades av min gamle kollega... Peter Sipen under en väldigt, väldigt vild Thailandsemester. Nu så jag fastnat i, i trosorna. Ni vet, på efterlyst fick jag skjuta ganska mycket vapen. Under avsnittet vi snackade om cyberbullying så fick jag träna upp tolvåriga fläckor och använda använda AK-47. Det var nog ett av mina favoritavsnitt vi någonsin gjort. Och det var ett väldigt populärt avsnitt. Vi sålde den sen på DVD. Nice price på Ica 2 för 99. Varför dog inte han? Jag sköt flera skott på honom. Han använder den gamla tekniken av fuck you. Var väldigt användbar under Falklandskrigerna. Speciellt den på 90-talen när Margaret Thatcher inte ens styrde. Eller styrde hon England på den tiden? Jag minns inte. Men hon var i alla fall med på första Falklandskriget. Hon var en jävla bitch. Det var Margaret Thatcher. Järnleden som hon kallades. Hon hette det för, hon kallades ju det för att hennes fitta var torr som fnöske. Nu ska vi gå in här och sälja påskgodis och gå trick or treat och lyssna på Genesis plattor. Och det, det brukar terroristerna uppskatta. Alltså, hej. Ja men vad trevligt. Jag gömmer mig här. För jag måste ta en klunk vatten här. Vad är det där var? Jäst enbärsdricka som... Mikael Persbrandt introducerade mig till. Under en stor barrunda på Bam och Salla Playa. Jag var ju med på... Första Dreamhack 1788. Jag vann Jocka Mock och skjuter sketan turneringen. Det var ett väldigt kul spel för sin tid men idag är grafiken rätt skrattretande. Spelet gjordes ju MS Paint. Och kodades i Paint.net så. Här ser vi ju en grupp människor som blir skjuten som där. Vart kom du ifrån? Huvudfärgen att döma så skulle jag gissa på Argentina. Likt Marcolio så kommer jag i natten. Och alltid lite för snabbt. Här är ut. 
Spel som främst spelas av tolvåringar som är sexuellt frustrerade. Så det passar ju in med mig. Nu har vi den så kallade AK. Den är inte speciellt bra. Den introducerades 1947 och ett av världens vanligaste vapen. Har sålts i många exemplar och använts än idag. Du ska dö. Du ska dö. Du dog. Du ska dö. För att använda kniven kräver finess. Och det ska jag visa upp nu. Genom att skjuta med den här först. Du ska dö. Nu ska ni få se. Men hur fan hamnar ni? Hur kom ni dit? Men då är det tur att ni har en Leif här som håller kvar på kläderna som kan användas trots att de är lite små tras. Om vi står i en grupp då kan vi dö samtidigt. Det var den taktiken USA använde under kalla kriget och Vietnamkriget som går in i samma del. Det här uppskattas inte. Det är tur att jag inte ens behöver sikta. Jag vinner ändå. Jag är Edda Leifinator. I'll be tillbaka. Så där går det lilla söta fröken fröken. Jag har ju bra koll på modern krigsföring. Och jag vill inte verka otacksam men det här är inte speciellt verklighetstroget. Vann vi igen. Allt för tack vare mig. Jag korv här. Vill du ha?